Muito bem, meus amigos. Vamos aqui encerrar mais um dia de cobertura dos playoffs falando sobre o último jogo da noite, que foi Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers. Esse jogo terminou agora há pouco e terminou com vitória e classificação do Dallas Mavericks, graças a um segundo tempo maravilhoso do nosso querido Kyrie Irving, né, o famoso maluco beleza, o, o, o Dallas bateu o Clippers por 114 a 101 e assim fechou a série em 4 a 2 e agora o Dallas foca no Oklahoma City Thunder na semifinal do Oeste. Vou te falar uma coisa, hein? Essa série promete. Essa série promete e, e assim, eu já tô me preparando é, psicologicamente para essa série, porque vai ser uma série que vai mexer muito com o coração do Titio. Porque, de um lado, tem o Thunder, o meu amor, o meu time, o time que eu amo, o time que eu torço, e do outro lado vai ter o Luquita, pô. O meu gordinho, o meu menino, sabe? Que eu defendo com unhas e dentes. Vai ser difícil. Vai ser uma série difícil aqui pro, pro, pro seu amigo. Mas vai ser entretenimento puro. Isso aí já é certo. Bom, vou falar sobre esse jogo, sobre Dallas e Clippers. Antes, peço para que você deixe seu like no vídeo. E se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, meus amigos. O Dallas fez um primeiro quarto, velho, muito bom, tá? O primeiro quarto do Dallas foi realmente é, bem forte. E o grande termômetro desse primeiro quarto, além dos 14 pontos do Luca, foram os rebotes ofensivos, né? O Dallas pegou simplesmente 10 rebotes ofensivos no primeiro quarto, isso não acontecia desde 2007, desde 2007 um time não pegava 10 rebotes ofensivos em um jogo, em um quarto, né, num jogo de playoff, foi realmente uma loucura, e com esse domínio nos rebotes ofensivos, com a boa defesa e com o Luca entregando aí 14 pontos, o Dallas fechou a parcial vencendo por 34 a 26. No segundo quarto, o Dallas até chegou a colocar 12 pontos de vantagem, só que o Clippers foi quem venceu a parcial. O Clippers é, conseguiu dar uma bela de uma picotada no jogo, uma bela de uma picotada, fez muitas é, faltinhas, conseguiu forçar alguns turnovers no Dallas, e aí isso acabou quebrando o ritmo do Dallas. A defesa do Clippers foi bem, ali no segundo tempo, conseguiu ali é, deixar o Dallas mais de quatro minutos sem pontuar, né, então a defesa apareceu, e aí com o Powell matando ali boas bolas no ataque, o Clippers conseguiu levar o jogo empatado para o intervalo, só que chegou até a virar o jogo no segundo quarto, só que ali no finalzinho o Dallas buscou o empate. Indo para o terceiro quarto, o Dallas já abriu o terceiro quarto, metendo uma run de 8 a 0 para dar ali uma, uma desgarrada. E aí, depois de ótimas posses defensivas e de boas jogadas do Luca e do Gafford ali por dentro, inclusive o Gafford meteu-lhe um pôster em cima do Zubat, que foi uma coisa inacreditável, meu amigo. Uma dunk, pô, assim, com autoridade, com autoridade, assim. É... E aí, depois disso, o Dallas abriu 11 pontos, entrando ali no, nos últimos 6 minutos. E, a, e faltando 5 e 40, o Kyrie Irving matou uma bolaça de 3, que consolidou ali uma run de 20 a 6 para o Dallas. E fez o time abrir 14 pontos de vantagem. O Clippers até chegou a dar uma diminuída no prejuízo. Só que o Curry fechou o quarto muito bem e fez o Dallas ir para o quarto período levando 15 pontos de vantagem. E aí, no quarto período, o Curry Irving fez questão é, de acabar com o jogo. Nos primeiros três minutos, ele conseguiu matar boas bolas e ajudou o Dallas 
a abrir 20 pontos de vantagem e aos 5 e 30 ele meteu a bola que acabou com a partida. Ele chamou o PJ Tucker para o X1, conseguiu é, levar a melhor, meteu a, uma bolaça de três, sofreu a falta, é, acertou o lance livre. E aí, com essa jogadaça de quatro pontos, a jogada do jogo, talvez até a jogada da série, é, em termos de, de beleza, de estética, ele acabou com o jogo. Né? O Dallas abriu ali 24 e só controlou o jogo até o fim. O Clippers até chegou a, a meter uma run de 13 a 2, mas assim, nada... É, que preocupou de fato o Dallas, Dallas controlou o jogo até o fim e saiu com a vitória, Dallas fecha a série em 4x2 e como eu disse, pega agora o Oklahoma City Thunder de Shai, de Chet e de Jalen Williams. Rapaz, temos aí uma potencial melhor série dos playoffs, viu? Temos aí uma potencial melhor série dos playoffs. Eu tô muito animado, realmente tô bem animado. Bom, conclusões sobre os dois times aqui, sobre Dallas. É, vamos lá, o Dallas, gente, isso é importante pontuar. O Dallas não mostrou o seu melhor basquete nessa série, tá? Falando a real, não mostrou, não mostrou. O Dallas teve ali alguns problemas, é, em muitos momentos faltou eficiência. Em muitos momentos faltou coadjuvante. Em alguns momentos até faltou Luca. Essa é a verdade. Só que mesmo assim, mesmo não entregando o seu melhor basquete, mesmo não mostrando a sua melhor versão, o Dallas venceu. E venceu por 4 a 2 Entendeu? É, e, e assim, mostrou coisas boas também. Né? Fazendo aqui meio que um morde à sopra, é, o Dallas teve coisas boas. O Jason Kidd, que, que falhou em alguns jogos, conseguiu fazer bons ajustes em outros. Né? Por exemplo, depois de, 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 daquela vergonha que passou né, com o James Harden no final daquele jogo, acho que foi no jogo, jogo 4, né? Foi jogo 4, o Dallas perde o jogo 1, ganha o 2, ganha o 3, perde o 4, ganha o 5 e ganha esse, né? Foi isso, foi isso. Acho que foi jogo 4 onde o Harden decidiu o jogo ali no quarto período. que lá foi uma vergonha. O Harden ele acabou com o jogo fazendo a mesma jogada 32 vezes nos últimos minutos. E o Jason Kidd só ficou olhando, não pediu timeout, uma coisa bizarra. Depois daquilo lá, ele fez bons ajustes e o impacto do Harden em situações de isolation caiu muito. Caiu muito. Então assim, o Jason Kidd teve seus altos e baixos. Mas eu acho que no fim o saldo do Jason Kidd foi mais positivo do que negativo. Eu quero até conferir aqui para ver se eu não falei merda sobre o, os jogos que cada time venceu. Porque é tanto, tanto jogo que eu possa ter, ter, ter me confundido. É, ó, é, o Clippers vence o jogo 1, né, com aquele primeiro tempo bizarro, de o Dallas meteu 8 pontos no segundo quarto. Daí... É, que daí o, o Dallas vence o jogo 2 Defesa muito boa Inclusive, defesa do Dallas É um ponto muito positivo aqui Gostei muito da, da, da defesa do Dallas Tanto no jogo 2 Como no, no jogo 5 E no jogo de hoje Eu gostei Defesa física, agressiva Derrick Jones simplesmente anulando o Paul George nesses últimos dois jogos. Impressionante que o Derrick Jones jogou. É... Eu gostei, cara. Gostei muito da defesa. O próprio Luca defendendo bem. Kyrie Irving mostrando intensidade na defesa, roubando bola. Então a defesa é um ponto muito positivo. Muito positivo, inclusive. É... Dallas vence o jogo 3. Perde o jogo 4, com o Harden decidindo. Vence o jogo 5. Amasso. E venceu o jogo de hoje. É isso mesmo, né? Não, não errei na, na, minha, na minha retrospectiva aqui do, dos jogos. É, como eu estava dizendo, a defesa, um ponto positivo. Os ajustes do, do Jason Kidd, positivo. O próprio Luca, que teve seus altos e baixos na série, teve um aproveitamento ruim no perímetro. Hoje não foi diferente. Um, um de 10 para 3, não chutou bem. 
mesmo com aproveitamento ruim, o Luca teve um baita impacto na série. Algumas das vitórias do Dallas foram na conta do Luca e os números dele, números muito bons. Hoje, mesmo chutando 1 de 10 para 3, 28 pontos, 13 assistências, gerou muito jogo para os seus companheiros, botou o PJ Washington em ótimas situações, botou o Gaffer em ótimas situações, botou o próprio Kyrie Irving em boas situações, gerou muitos contra-ataques, conectou bons lobbies. E, e, o Luka Doncic é isso. Ele é, ele é o jogador mais eficiente da NBA? Não é. O Luka é um jogador de alto volume. Não é um jogador muito eficiente. Mas o impacto que o Luka tem em quadra, mesmo não sendo tão eficiente, é muito grande. A gravidade do Luka é algo surreal, assim. É algo surreal, entendeu? Então é um ponto positivo. A defesa do Luka é um ponto positivo nessa série. A defesa do Luka é um ponto positivo. Ó, óbvio que ele não defendeu no talo todo o jogo. Mas em, em momentos específicos da série, o Luka mostrou que consegue sim fazer uma boa defesa. E que não é um alvo tão fácil assim. Não tô falando que o Luca virou um puta defensor. Não tô dizendo que o Luca virou um depoy. Não. Mas ele mostrou que ele não é um alvo tão fácil. Que ele sabe defender quando quer. Então isso é um ponto positivo. É um ponto positivo. E o grande ponto positivo do Dallas nessa série, na minha opinião, se chama Kyrie Irving. Eu me arrisco a dizer, e aí, se você discordar, comentário tá aí pra isso. Mas eu me arrisco a dizer que desde que o, o, o Kyrie saiu do Cleveland, essa foi a melhor série dele em playoff. Para mim foi a melhor série do Curry no playoff desde que ele saiu do Cavaliers. Impressionante o que ele jogou nessa série, velho. Impressionante. Fazia muito tempo que eu não vi o Curry jogar em tão alto nível numa série de playoff. O playoff Curry ressurgiu com força, meu amigo. Ressurgiu com força. No jogo 1, um, ele fez a derrota do Dallas ser menos humilhante, com aquele baita segundo tempo dele. Fez um jogo 4 bom ali no segundo tempo, também. É... E nas vitórias do Dallas, ele brilhou. E hoje, de novo, fez um segundo tempo espetacular, meteu 30 pontos. Acabou com a defesa do Clippers no segundo tempo, o Verdade é essa. Tirou a defesa do Clippers pra merda no segundo tempo. Esse é o Curry Irving. Esse é o Curry Irving, gente. Esse é o maluco beleza. O cara é craque, gente. O cara é craque. Você pode ter suas ressalvas ao Curry, você pode não gostar da pessoa Curry, mas o jogador Curry Irving é monstruoso. E nessa série ele foi bizarro. Bizarro, bizarro o Curry Irving. Jogou demais, jogou muito. Só que reforço. O Dallas teve muitos problemas. E para a série contra o Thunder, precisa corrigir muitos desses problemas. Eu devo postar minha prévia é, amanhã. Amanhã não, hoje, no sábado. Deve sair minha prévia hoje. Mas eu já vou adiantar. Eu acho o Thunder favorito na série. tá? Tanto pelo fato do Thunder ter terminado com a Cid 1. Também, e também pelo basquete apresentado pelos dois times no playoff até aqui. Para mim, o Thunder jogou muito mais bola do que o Dallas. Mas talvez em termos de potencial, o Dallas tem um poten possa ter um potencial melhor do que o Thunder. Mas para isso, precisa corrigir muita coisa. E o treinador dos caras é o Jason Kidd. Elogiei agora, dando aqui uma alfinetada, o treinador dos caras é o Jason Kidd. Entendeu? Então, tem que melhorar muita coisa. Tem que melhorar muita coisa, mas que tem chance, tem. É, do mesmo jeito que eu vejo o Thunder favorito e podemos chegar na final de conferência, eu também vejo o Dallas tendo total condição de chegar na final de conferência também, passando pelo Thunder, entendeu? Então, eu acho que vai ser uma série equilibrada, bem boa, mas o Dallas precisa corrigir, precisa alinhar alguns pontos. Sobre o Clippers. Cara, é foda, né? Porque, de novo, a temporada do Clippers termina com o sentimento de que Dava para ter ido mais longe, né? Dava para ter ido mais longe. O Clippers, durante uns dois, três meses na temporada regular, pô, velho, praticou o melhor basquete da NBA. 
Dá para a gente dizer isso? Durante uns dois, três meses, vimos um Clippers entregar um basquete de altíssimo nível. De altíssimo nível, com o Harden orquestrando o ataque com maestria, né, com o Kawhi extremamente eficiente e saudável, com o Paul George ali sendo uma terceira opção de luxo no ataque, né, sendo basicamente um cat and shooter em alguns momentos. Tyron Lu não errando, colocando rotações é, é, interessantes, fazendo boas mudanças. Durante uns dois, três meses, o Clippers, cara, sim, dá, pra, dá pra, pra, pra questionar, mas assim, o Clippers, durante uns dois, três meses, foi, se não o melhor, um dos dois, três melhores times da NBA. Entende? Só que aí, por alguma razão, o time deu uma, uma bela de uma caída de rendimento, não fechou bem a temporada, e aí a lesão do Kawhi. Fez tudo desandar. Fez tudo desandar. É, eu, eu não considero a série do Clippers boa. O Clippers teve boas vitórias. As duas vitórias do Clippers foram vitórias é, boas, onde o time jogou bem e tal. Mas, assim, dizer que o Clippers jogou pra caralho durante a série, não consigo. Não consigo. Principalmente no ataque. A defesa do Clippers foi boa. A defesa do Clippers foi boa, apesar de ter sofrido muito na mão do Curry. Mas o ataque do Clippers não me agradou. Não me agradou. Né? Hoje, por exemplo, vimos um ataque extremamente estático e, 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 e pobre de ideias, sabe? Um ataque sem alternativa, sem vida. Um Harden e um, e um Paul George sem vontade. Entende? Óbvio que a defesa do Dallas teve muito mérito nisso, mas, sabe, pega o tape do jogo. Você não vê nenhuma movimentação no ataque do Clippers, todo mundo parado na posição, sabe? Assim, é... cara, foi... foi decepcionante, cara, foi decepcionante. Eu sei que muitos vão usar a lesão do Kawhi como muleta, mas eu não consigo... É... Não dizer que o Clippers foi uma decepção de novo. Foi uma decepção, gente. E, e assim, cara, eu, 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 eu não sei o que esperar do Clippers para essa próxima temporada. Não sei o que esperar. O Kawhi renovou. Tyron Lu deve renovar, pelo que tem sido falado. Só que, por exemplo, o Paul George tem uma player option. E, não, e ninguém ofereceu uma extensão para ele ainda. Será que ele vai declinar e testar mercado? Sixers e o Magic estão de olho. Inclusive, hoje deve sair um vídeo sobre esse interesse do Magic no Paul George. Quero dar uma aprofundada nisso, tá? Sixers e Magic estão de olho no Paul George. E são dois times que têm grana para gastar. E podem oferecer um, um contrato máximo para o Paul George, coisa que o, que o Clippers parece que não quer. Então, ó, Paul George, será que fica? O Harden não tem contrato. Ninguém estendeu o contrato do Harden ainda. Vai ficar com ele? Será que vale a pena manter o trio e tentar ir um last dance? Mas será que é viável? Será que vale a pena? Ao mesmo tempo que eu consigo enxergar uma janela de título com os três, Arden, Kawhi e Paul George, eu não consigo botar a mão no fogo, eu não consigo confiar que esse time vai conseguir é, brilhar no playoff. Sim, essa série me broxou muito, velho. Eu esperava muito mais do Clippers. Achava que o Dallas ia ganhar. Meu palpite foi Dallas. E fui muito criticado, hein? É, fui muito criticado. Tudo bem, vou deixar passar. É, não sou esse cara. Não, né, não sou o cara do eu avisei. Não gosto de ser esse cara. Apesar de, às vezes, eu gostar de ser. Mas, no geral, eu não gosto de ser. É... Essa série me broxou muito, cara. Eu esperava muito mais do Clippers. Mesmo sem o Kawhi, esperava mais. Então, eu, eu, eu não faço ideia do que esperar desse time, cara. Reconstruir é, sem, é fora de cogitação. O Clippers tá com uma arena nova pra, pra estrear. Precisa de público, quer encher a arena. Então, o Clippers vai, vai montar um time competitivo. Mas eu não sei se esse time vai ter Paul George e Harden. 
Será que não vale a pena deixar os dois embora e usar a grana que vai abrir no, no cap para montar um novo time ao redor do Kawhi? Será que não vale a pena? Né? Tentar acumular um capitalzinho de draft, mesmo que pouco, só para pensar um pouquinho no futuro, para posicionar o time para o futuro, será que não vale a pena? Essa off-season do Clippers ela, ela é, vai ser uma off-season bem, bem interessante de acompanhar, velho. Porque, assim, eu não, eu não faço ideia do que, do que esperar desse time. Não faço ideia. Não faço ideia. Não sei. Então... Então é isso, assim. É sobre o Clippers, é isso. Fica aí a decepção por mais uma eliminação. E fica aí a, as dúvidas em relação ao futuro da franquia. É duro. É duro. Mas é isso, gente. É, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe. Mande para seus amigos, que é importante. É... Não se esqueça de, 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 de dar uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que eu vou deixar o link, que vai te oferecer o League Pass com desconto e com sete dias grátis de teste. O League Pass é o melhor lugar para assistir os jogos da NBA. Então, você que não tem o League Pass, assine e não perca nenhum jogo desses playoffs. E aí usa o link, que aí você tem todos esses benefícios. E de quebra ajuda o canal. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje vai ter muita coisa, muita coisa. Tem a prévia das semifinais de conferência. É, planejo trazer um vídeo sobre o Clippers ainda hoje. É, tem vídeo de 2K para sair, My Career. Com o Clippers, inclusive. Para quem não sabe, eu, no meu modo carreira no 2K, eu jogo no Clippers. Jogo decisivo, vai sair hoje o vídeo. É, segundo jogo do play-in. Então é isso, cara. Tem muita coisa pra sair. Fica ligado, ativa a notificação. E é isso, gente. Tamo junto. Grande abraço e tchau, tchau.